родился далеко от Москвы. Это была Ростовская область. Так, пошел одеваться. Там были степи. И мои дальние родственники с Волги, они осваивали целину. Церковь сделали. Ну, новое поселение. Земли хорошие. Это царьская степень, это дно морское. И я в 6 лет вынужден был быть пастушком. Я не знаю, что там, 8, 10, 12 штук. Смотрю, овечка родила, родила. три штучки там родились. А я там, мне 6 лет, что с ними делать-то? Как не бывало, волки, конечно, тут как тот. Да. Очень быстро темнота наступила. Я так на ощупь. Иду к деревне к своей, смотрю, сверкает, это, что то такое, бегает. Я забрался в стадо, сижу себе, оказывается, мама с фонарем ищет в степи меня. I was born in the city of Breslau in Germany. Breslau is a city that does not exist anymore. It's now Rakla, Poland. But at the time that I was born in 1925, my parents had fled, in a way, uh, from the area of Poznan. And since my parents did not speak any Polish, uh, they decided to stay uh, German and they moved to Breslau. We fled in 1938, and I was 13 years old at the time. So I can quite remember uh, the time in Germany. My problem was that I was Jewish. And uh, it was very early in my childhood that I began to recognize that uh, that, that was a problem for me in Germany. Actually, my classmates never really did anything to me. But uh, after school, I remember a couple of incidents where there were groups of kids who somehow knew I was Jewish, and uh, they started to chase me, and I was a pretty quick runner, and I was lucky that I was able to get away from them. So they never caught me. So when they sang the Nazi songs, Everybody stood up, but I was excused. I had to sit down. Бабушка мне одела в церковь. Мне так понравилась служба, это вот пение там. И меня это произвело сильнейшее впечатление. Наверное, там и зародилось мои всякие увлечения музыкой. А тут комсомольцы, пионеры. Ты смотри, он говорит, он видишь, идет это, в церковь, меня так критиковали там. А я ничего не понимал, а почему нельзя, так хорошо поют там. Мой отец кузнец, его забрали строить основу коммунизма, в Тагил выслали их. Приходит там несколько ребят, солдат с оружием. Забирает все, что есть у нас в доме. Ну, мама плачет, а мы с возрастом тоже, мы не знаем, как себя вести, нас три сына. My parents then took me out of the German school and placed me into a, a Jewish private school. My father had a sporting goods store, and there were so demonstrations by Nazi uh, party members in front of the store uh, advising people not to buy from Jews. 
recognizing that all these other things that happened, that, like the graffiti, and there were signs in restaurants, Jews not desired, and uh, or Jews forbidden. Uh, that's the type of thing that puts fear into you. В телящем вагоне везут куда-то. Мы сидели на, на полу друг на дружке. Ну, как скот. Это было... Ну, надо много людей помещить. А где? Вагонов-то нет. И кто такие эти коммунисты? Они без образования, просто надо поддержать. Дали винтовку. Он начальник. Он с пистолетом. Он же начальник, а ума то никакого нет. Идут безвинных людей, дети, мы какие мы враги. Ну, приехали, бараки построили, сарай, сарай да и стенки, и крыша, и ничего там больше, ни воды, ни печки, ничего. Знаете, человек приспосабливается, постепенно организовали больницу. Мама пошла работать санитаркой. So one fine morning at five o'clock in the morning, my mother and I, each with one suitcase and ten marks, we snuck out of the apartment and got on a train to Holland, October 1938, when we left uh, Germany. For two weeks, we had hotel accommodations in New York, but on the 9th of November, this is now 10 days after we arrived, the big pogrom, which was called Crystal Night, happened in Germany. В 1938 году, через пять лет, образовался духовой оркестр. Давайте попробуем вот это. И вдруг привезли кларнет. Проблема с ручкой. Кому отдать? Ну, конечно, Ване. Он у нас там самый такой шустрый. И где-то я фотографии видел, я с лыжной палки. Сам стал устругать это на подобие трости. А никто не знает ни аппликатуры, ни трости, ну ничего никто не знает. Лучше. Это да, твоя да. Смотри, все проверили, и Рейка звучит теперь. Я поступил через лет. Музыкальный училище в Твердовск. Ну, денег заработать надо. Мы танцы играли там. А так получилось, после антракта саксофонист не пришел. Мне говорят, бери саксофон играй. Так я же не умею. А что там уметь? Как на кларьете такое самое. И в это время это вход за джазисты, у которых погиб саксофонист. И они, они мне предлагают это самое играть. Учитель спросил, а хлебная карта сколько грамм? 800. Иди, не сомневайся. We went to, and, and visited the Statue of Liberty. We went up on the Empire State Building, and uh, everything was new to me, and it was uh, all very, very good, except that I now had to go to school, and I didn't speak much English. You go in, as, again, as a strange kid. You don't make friends that easily at that point. And I had a uh, distant uncle who took me to the movie. And the movie was always very good. You could definitely learn English in a movie. My hobby at the time was soccer. And nobody played soccer in the United States at the time, nobody. 
uh, and they were playing baseball and football, and I had no idea, <laughs> and basketball. None of them, I, I tried every one and I was no good at any one of those sports. Hello, friend. Glad to see you in Moscow. Still cannot forget that we meet him with an American soldiers. It was a real pleasure. Goodbye, friend. See you. See you tomorrow, tomorrow. Do you speak any English? Lento, see you. Nietzsche won't yet, Ruski. Lento, see you. Ah, yes, thank you. Thank you. It's nice to meet you. Thank you very much. You look good, too. <laughs> you, we both are doing okay. Замечательный тема. Yes. Заказали погоду, мы, скажи. <laughs> yes, I know, I know. Because we left the hotel, it was raining. Yeah. yeah. You're welcome. It was so long ago. I remember how today was our Дни тяжелые такие, такие дни были, наши встречи были, это не, не забываемо на всю жизнь. Я знаю американцев, я много играл, общался мы с американцами. А Бернстайн, мы, я играл с Бернстайном. Три ноты на рояле. И сегодня должен быть ученик мой играть. Я заказал, ага. чтобы он играл первым же нет. Спешл фо ю, специально для вас. The door is open. Okay, no problem. In 1941, uh, I was on the street in December, and somebody came running up and said, the, the Japanese just bombed Pearl Harbor. Pearl Harbor? What's Pearl Harbor? Nobody knew what Pearl Harbor was. We all write the statement, the front of the front, and we, the Germans, all the time, we don't understand. The Germans say, the Germans are the serious. As an enemy alien, I could have said, I don't want to go be drafted. I thought that was my duty. The United States had rescued me and I had an obligation. Why are Americans with us? Because they didn't see them in their lives. If they see us, they will be killed. Then they will destroy us in America. The gold is in America. The gold is in America. We could tell that the Russians were going to have a very hard time. Sorry. Very pretty. Shannon. 
chandeliers, mirror, everything. Because you could see where the front line kept moving further and further to the east. And finally it got stopped right before Moscow. And then they had Leningrad. Я не знаю, каким образом убеждали вот любовь к родине. Когда вот первый день объявили войну, все люди русские шли, амбразуру закрывали. Это правда. I was not one of the good soldiers of the 87th Infantry Division, and this was a good thing because the 87th Infantry Division was not, not one of the best units and, and had very bad morale. No, во время бою мы работали медсобаки. Я был сначала писарем, окончил ассистентом хирурга. Я ассистировал операции. И вот на Одере столько было погибших. Река была Одер красной от крови. Наши собирались больше два раза, три раза, чем немцы. И это первый эшелон, это все погибают. Идет второй эшелон. Половина погибает. У немцев больше нет, а наш третий сезон, пас, и победа. When I was in England, they had interviewed me because they found out I spoke German. Our mission during the Battle of the Bulge was to look for German soldiers who had dressed up in American uniforms. Мне дали задание город там где музыкальные инструменты в Германии. Ищите немецкие гости и освободи для приема наших ранних. Это странное состояние. Мы не боимся их, а они нас боятся. А мы сморчки двое. Мне там 18 лет. В городе идет бой. Nobody knew what was going on, and we had to always protect our own interests. So the four dead Germans were there, and the Jeep was there, and they were in American uniforms. So we knew we were looking for somebody who, who was real. But we were not the ones who found them, you know. Немцы есть? Нет. Вооружений нет. Мой партнер открывает шкаф, а там сидит немец. Это ее муж визитит. Он побежденный, но он с презрением смотрит. Отобрали автомат, не тронули. Very little, very little. White. Malinky, malinky. What cup? What cup? We have to get up. Oh. <laughs> okay. Oh, I make the toast. Wow. <laughs> this is for our our host, and we love to come and join you in in this meal. And thank you very much. And it is an honor to meet you. And that's Strovia. I get a potato. Oh. 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 Oh.
такой вот корзины консервов. И сказали, ну газеты трудные. Hospital. Yeah, and she worked. Oh, she, she was when she was little, or she was big. Ah, sit down. Okay. Ah. Same. Yeah. His wife? Yeah. Lizzie. In skiing. In skiing. Yeah. That's good. And you? You ski? Oh, of course. Caucasus. Mm. Climbing, yeah. We're climbing in the Caucasus Mountains. Oh, in boy. The Caucasus. И мы вышли на Эльбу, мы слышали, второй фронт открыли, а кто там, что, нет, мы откуда мы знаем. А первый месяц рас, растаял это в реке, там еще грязь была очень большая. Where the Soviet forces would not cross the Alba, and we would not cross the Alba. My captain had a top secret map that showed the occupation zones, which were to be used after the war. И мы про машину толкали. Вдруг смотрят, я ничего не вижу, парень мне говорит, слушай, Вань, это не наши. А кто это? Ну пойди, узнай. Я говорю, это не наши. Я говорю, это And his mission was obviously to tell the tactical commanders, these are the zones, but please stay on your side of the river until we withdraw months later. At that point, he looked for somebody who spoke Russian, and he couldn't find anybody in the unit. Nobody spoke Russian. So he turns to me, he said, Cohn, you're my interpreter, come with me. Tovarish was the only Russian word I know.
We hugged each other and they carried us on the shoulders and uh, it was not so much us, but there was the recognition uh, of the Russian soldiers that they had survived the war. Уже у нас дух был у немцев единого командования, а немцы без команды это уже не, не немцы. That's right, we saw the red star. Yeah. Yeah. Это были у них и медали. Экономия. One, two, three. Uh -huh. Видишь? Yep. Это он был, а потом вот это. Они все сдаются. И особенно бы сдаются больше всего американцам. Потому что им меньше всего вреда они сделали. А нас никогда больше не делали. Они это чувствовали. Хм. И как это? Что за высшая раса? You just will not tolerate that type of uh, uh, mentality where people want to dominate and not allow others to have their own free will. It gets into a world view, really. Uh, starting with yourself and your family gets broader and broader for the entire world. I guess what makes you happy is when you have a job to do. Счастье – такое слово хорошее. Если все время жить хорошо, то не испытываешь этого счастья. Если бы не война, я бы не был в Москве. Я обрел здесь счастье. Ирочку встретил. So this catastrophe in Germany ended up saving us in the, in the States. And uh, that's how I ended up escaping to the United States. Forget it. It doesn't mean anything. So you 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 know what's what a difference you have to make in your life. You can disregard so much of it as being not important, and you concentrate on the important things in life. We were with veterans, and there Такие маленькие, такие хорошие, ну, ну, ради этого стоит 